இங்கிலீஷ் பார்ட்னர் உலகத்தோட எந்த மொழியில நீங்க இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் மூலமா ஈஸியா இங்கிலீஷ் கத்துக்க ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இனி இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னா இங்கிலீஷ் பார்ட்னர்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ரஜினி சார் ராத்திரி போன் பண்ணி அபிஷன் பார்த்தா ரொம்ப பிரபாவம் இருந்துச்சு நாளைக்கு நீங்க வந்துருங்க வீட்டுக்கு நம்ம ஒரு படம் பண்றீங்க உங்க மார்க்க நீங்க தனியா இதுல பண்ணணும் அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைங்க தாராளமா பண்ணுவாங்க ஒண்ணும் தப்பே கிடையாது யாருமே கிடையாது ஒரு பத்து மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் I just cried. One minute to say, Panda. No, he never did that. What we have to do is, we have to take care of our legacy. What we have to do is, we have to take care of that. He never did that. I was very clear. I never cried. We have to take care of our legacy. 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 நாகேஷ்ரோட <laughs> 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 அவர் போறதுக்கு முன்னாடி நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் அப்ப வை டோன்ட் யூ கம் அண்ட் ஜாயின் வித் மீ கண்டிப்பா சார் அப்படினா சரி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு வண்டி அனுப்புறா நீங்க வாங்க அழுவப்பட்டுக்கு நம்ம உட்கார்ந்து பேசுவோம் அப்படினாரு இவர் ஒரே மயக்கம் அதாவது இது என்ன நடக்குமா இது வாட் இஸ் திஸ் அப்படினா இட் இஸ் நாட் லைக் நீங்க டிராமா போடுற மாதிரி கிடையாது சாயங்காலம் 2 மணி நேரம் நீங்க ஒரு அமெச்சூர் நான் நடக்க போறீங்க அந்த மாதிரி சினிமா கிடையாது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உட்கார்ந்து என் கூட வர்க் பண்ணோம் சோ நீங்க வேலையை விட்டா தான் இது செய்ய முடியும் கமல் சாரோட அசோசியேஷன் கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட முடியாதுல ஒரு திரைப்படம் அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்ட நான் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா பாத்துட்டு இருக்க ஃபேன்ஸ் வந்து என்ன என்ன லிட்டரா திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க கமெண்ட்ல எனக்கு கமல் சார் அண்ட் கிரேசி சார் சேர்ந்த அந்த அந்த காம்பினேஷன் இருக்குல்ல முதல் படத்துல இருந்து கடைசி படம் வரைக்கும் அவ்வளவு ஒரு ஒரு சீன்லயும் சிரிப்பு வரும் ஒரு ஒரு நம்ம பார்க்கும் போது இன்னைக்கு பார்த்தா கூட இதுல இவ்வளவு நுவன்சஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளவு விஷயங்கள் நம்மளால டீ கோட் பண்ண முடியுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன் அப்படின்றப்போ அந்த படத்தோட அனுபவம்ன்றது கண்டிப்பா நீங்க கூட இருந்து பாத்துருப்பீங்க அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா அதான் அந்த பீரியட்ல தான் நான் சொன்ன மாதிரி மோகன் படம் இல்லாத பீரியட் ஆபீஸுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நாடகம் போட்டு இருந்தான் ஆனந்த விட கண்ட்ரிபியூட் பண்ணிருந்தான் ஒரு நாளைக்கு கேஷுவலா சாயங்காலம் ஒரு மூணு மூன்று மணிக்கு அவன் ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு மெயின் ரோட்ல போயிருக்கான் அப்போ அந்த சிமெட்ரி பக்கத்துல உள்ள ஒரு கொஞ்சம் கூட்டம் இருந்தது ஒரு ஆள் தாடி வச்சுட்டு தலை க்ளோஸா ஹேர் கட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் மொட்டை அந்த ஸ்டேஜ் அங்கேயே மோகன் பார்த்து உள்ளவங்க உள்ளவங்க அப்படின்னா இவனுக்கு என்னடா அது சிமிட்ரிலேருந்து யாரோ நம்மளுக்கு கூறுது சுடுகாட்டிலேருந்து யாரோ நம்மளுக்கு வா வான்னு கூப்பிட்றாங்களே அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன டிக் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு சரி யாரும் கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெண்ட் இன் சைட் உள்ள போனால் கமல் சார் அங்கே சத்யா படம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு அப்போ அவர் பார்த்துட்டு இது மாதிரி உங்களை கிரிசி தீசன் பாலவாக்கத்துலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க டைலாக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் பொய்க்கால் குதிரையில் நான் ஒரு சின்ன கேமியோ பண்ணேன் ஸோ அது மூலியமாவும் எனக்கு வந்து பாலச்சந்தர் அனந்தெல்லாம் உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஸோ எனக்கு உங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது நீங்கள் என்ன அது இன்ட்ரெஸ்டட் சினிமாவை தான் நீங்கள் தொழில் எடுத்துக்க போகிறீங்க ஆமாம் சார் சினிமா தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் எனக்கு தான் அதில் தான் விருப்பம் அப்படின்னா அப்போ ஒய் டோன்ட் யூ கம் அண்ட் ஜாயின் வித் மீ அப்படின்னா கண்டிப்பாக சார் அப்படின்னா சரி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு வண்டி அனுப்புகிறேன் நீங்கள் வாங்க அழுவப்பட்டுக்கு நம்ம உட்காந்து பேசுவோம் அப்படின்னாரு இவனுக்கு ஒரே மயக்கம் அதாவது இது என்ன நடக்குமா இது வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு அப்ப கூட அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல நம்பிக்கை இல்ல வீட்டுக்கு வந்து சொல்ற தெரியல நாளைக்கு வண்டி அனுப்புறேன்னு சொல்லிருக்காரு அனுப்புவாரா மாட்டாரா அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியல இல்ல சும்மா வெறும் வார்த்தைக்கு சொல்லிருக்காரா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா கரெக்டா அடுத்த நாள் காலையில பத்து மணிக்கு அவர் வண்டி அனுப்பிச்சார் கிளம்பி ஆபீஸுக்கு போனா ஆபீஸ் போனா அவர் சொன்னா இது மாதிரி சினிமாங்கிறது இட்ஸ் அ ஃபுல் டைம் ஜாப் இட் இஸ் நாட் லைக் நீங்க டிராமா போடுற மாதிரி கிடையாது சாயங்காலம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க ஒரு அமைச்சூர் தான் நாடகம் போடுறீங்க அந்த மாதிரி சினிமா கிடையாது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உட்காந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணும் ஸோ நீங்க வேலையை விட்டா தான் இது செய்ய முடியும் உங்க ஆனந்தவுடன் வேலையோ இல்ல சுந்தரம் கிளேட்டன் வேலையோ நீங்க உடலும் அதுக்கு உங்களுக்கு அக்ரீடா அப்படின்னா அப்ப மோகன் சொன்னா சார் 
வேலையை விடுன்னு ஒருத்தனை கிட்ட சொன்னார்னா அதை விட ஒரு சந்தோஷமான நிலை எதுவும் இருக்க முடியாது சார் இத்தனை நாள் அதுக்காக தான் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமார அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு தான் நான் இத்தனை நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நீங்க எனி டைம் யூ கேன் ஜாயின் அப்படின்னா அடுத்த நாளே மோகன் வேலையை விட்டுட்டு கமல் சாரோட போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்போ அபூர்வ சோதரம் ஒரு அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இவங்க ஃபிஷர்மேன் ஸ்கூலில் போய் மோகன் கமல் சார் சிங்கிதம் சீராசரம் எல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தே கேம் அவுட் வித் தி சப்ஜெக்ட் அந்த பதினஞ்சு நாளில் உருவானது தான் அபூர்வ சோதரம் அபூர்வ சோதரர்கள் ஹேபலஸ் ஃபிலிம் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒரு மாஸ் ஃபிலிம் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் அதுதான் அந்த படம் தான் மியூசிக்கு டான்ஸு பாட்டு வசனம் நடிப்பு அந்த அப்புவோட கேரக்டர் எல்லாமே அந்த பழி வாங்குறது எல்லாருக்கும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான வெயிட்டேஜ் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் இருக்கும் ஒரு டிப்பிக்கல் மசாலா அது அது கொடுத்தாங்க தட் வாஸ் அ சூப்பர் ஹிட் அந்த காம்பினேஷனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது கமல் சார் சிங்கிதம் சீராசோ கிரேசி மோகன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பினேஷனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது மோகனுக்கும் அந்த கனவு தொழிற்சாலையோட அந்த கதவை பிரமாதமாக திறந்து விட்டார் கமல் வா அப்படின்னு ஒரு ரெட் கார்பெட் போட்டு கூட்டிகிட்டு போனார் மோகனுக்கு கிடைச்சா மாதிரி யாருக்குமே கிடைக்காது பிகாஸ் கமல் சார்ட்ட மோகன் போயிருக்கலான்னா அவன் ஒரு ஆர்டினரி டைலாக் ரைட்டராக இருந்திருப்பான் ஒரு பத்து படங்கள் பண்ணுறப்பா இருபது படம் பண்ணுவான் கமல் சாரோட இருந்தனால ஹி வாஸ் அ ப்ளூ ஐடி பாய் அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு கௌரவம் கிடைச்சது அந்த இடத்துல ஓகே ஸோ கமல் கூட தான் போய் இந்த கேரவனில் உட்காந்துட்டு இருப்போம் அவர் கூட தான் லஞ்ச் சாப்பிடுவான் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு கமலோட பிரதர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சது கமல் வந்து கமல் மிகப்பெரிய ஃபேன் ஆஃப் நாகேஷ் ஃபேன் கூட இல்லை அவர் அப்படியே அவ்வளோ மதிக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நாகேஷ் அவரோட ஆஃபீஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாகேஷோட போட்டோ வச்சிருப்பாரு அவரோட பர்சனல் ரூம் கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு அவருக்கு நாகேஷ் மேல ஒரு பெரிய அபிமானம் உண்டு அவரோட பிள்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு நடிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து உட்காண்டாங்கன்னா சினிமாவை பத்தி ஹியூமரை பத்தி நிறைய பேசுவாங்க அலசுவாங்க மைக்கேல் மதன் காமராஜர் நடக்கும் போது பேங்களூர்ல ஷூட்டிங் நடந்தது மோகன் நிறைய என்ன பண்ணுவான் நாகேஷோட பேச்சு கொடுத்து பேச்சு கொடுத்து பொழுதுபோக்குவான் ஒரு நாளைக்கு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட்டு நாகேஷ் மோகனும் கிளம்பி ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கேமரா கேமரா செட் பண்ணிருக்காங்க கமல் பிஸியா இருக்கார் இவன் மோகன் வந்து நாகேஷோட கிளம்பி இங்கே போயிட்டான் ஸ்கிரிப்ட் மோகனோட போயிட்டு கையில் எடுத்துட்டு போயிட்டான் நாகேஷோட ஒன் ஹவர் இவங்க எல்லாம் தேடுறாங்க ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறோம் லைட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு மொல்லமா மோகன் அங்கே வந்தா மோகன் நீ அவரோட சேராது மோகன் பிஃபோர் நாகேஷ் டைட் ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு சடனா நாகேஷ் வீட்டுல இருந்து மோகனுக்கு போன் வந்தது இந்த மாதிரி அப்பா வந்து உங்களே கமல் சாரையும் பார்க்கணும்னு விரும்புறாரு அப்படின்ட்டு அப்புறம் மோகன் போய் இப்போ கமல் சார்கிட்ட சொல்லி அவர் இம்மிடியட்டாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போய் நாகேஷோட ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் தட் வாஸ் த லாஸ்ட் விசிட் அவர் இருக்கும்போது போய் ரெண்டு பேரும் பேசியிருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என்னையும் கூட்டம் நீ வர சொல்லி நான் பீச்சில் எங்கேயோ வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன் அதனால என்னால் வர முடியல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ மிஸ்ட் இட் பட் தட் வாஸ் அ கோல்டன் மோ மோ தான் சொல்லுவாங்க என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத செரிஷ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா அதுதான் நாகேஷ் சாரோட கமலோட உட்காந்து அந்த சினிமா பத்தி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவர் போறதுக்கு முன்னாடி நாங்க பேசினது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நல்ல குட் பீப்புள் சார் அவங்களா வெரி நைஸ் பீப்புள் ஓகே மோகன் சாருக்கு வந்து நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நாங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் ட்ராமா பண்ணும்போது வச்சுருக்க ஒரு டர்க்கி டவலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அவருக்குன்னு சில ஆஸ்பீஷியஸான விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு தான் ட்ராமாவோ இல்லை ஷூட்டிங்கோ போவார் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பருந்துக்கோங்க சார் நிறைய இருக்குது மோகனுக்கு அதாவது ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது தொண்ணூறு பர்சன்ட் எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே வந்து எங்கள் வீட்டு மாடியில் உட்காந்து அந்த ரூமில் எழுதப்பட்டதுலாம் அதுக்கு பின்னாடி இப்போ இந்த இளையராஜா சார் ரூம் சொல்கிற மாதிரி மோகனோட இப்படி எழுதி உட்காந்து எழுதுறான்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மகா பிரிவா படம் ஒரு பக்கம் ரமணர் இருக்கும் இந்த பக்கம் விவேகானந்தர் இங்க ராமகிருஷ்ண பரம் சார் அந்த மாதிரி படங்கள் வச்சுட்டு தான் எழுதுவான் அது அவனோட சென்டிமெண்ட் ஸோ அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அம்பாள் படம் எல்லாம் வச்சிருப்பான் ஏசு அல்லால எல்லாம் வச்சிருப்பான் எல்லா பக்தியும் உண்டு நான் எழுதுல எங்கேயோ கடவுள் எனக்கு கொடுக்குறாரு புரியுது ஒரு ஓவர் டேங்க்ல இருந்து வாட்டர் வந்துட்டு இருக்கு அந்த பைப்ல வந்து வருது நான் குழாவ திறக்கிறேன் எனக்கு தண்ணி வருது என்னைக்கு அது நிக்கும் தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து மண்டைக்கு ஏற்
இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபேமிலி எப்படி இருக்காங்க மோகனோட ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க குழந்தைகள் எப்படி இருக்காங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ட்ராமாலாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கா அந்த அளவுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ண கமல் புரியுது புரியுது ஸோ காலத்தை தாண்டி இன்னைக்கும் நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து பேசப்பட்டு இருக்குன்னா அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திரைப்படம் வந்து பஞ்சதந்திரம் பஞ்சதந்திரம் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம இன்னும் இதில் ஒரு பண்ணு இருக்குல்ல இதில் ஒரு விஷயம் இருக்கு இதில் ஒரு ஜோக் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம டீகோட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ பஞ்சதந்திரம் அப்படின்ற இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் அவர் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா பஞ்சதந்திரம் வந்து இப்போ நீங்கள் அதோட ரியல் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியணும்னா எங்களை மாதிரி வெளிநாட்டில் போய் சுற்றும் போது தான் எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பொக்கிஷம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க பஞ்சதந்திரம் ஒவ்வொன் முகி அதெல்லாம் வந்து பல தடவை பார்க்குறாங்க எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பர்த்டே அப்படின்னா பர்த்டே அன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம வீட்டுக்கு கெட்டுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஒரு ஐம்பது பேர் அங்கே உட்காந்து பஞ்சதந்திரம் போட்டு கேக் வெட்டி சாப்பிட்டுட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு படம் பார்த்துட்டு கலைஞ்சு போவோம் சந்தோஷமாக போகிறாங்க அந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் எத்தனை ஹவுஸஸ் நான் கமல் சாப்பிட்டே சொன்னேன் ஏன்னா நாங்கள் நிறைய வீட்டில் போய் தங்குவோம்ல ஸோ எங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த ரசிகர்களோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஒன்று போகிறோம் அத்தனை பேர் ஒரு எப்பிக் மாதிரி அதை வச்சுட்டு பார்க்குறாங்க ஆஸ் யூ சேட் அதில் வர ஜோக்ஸ் எல்லாம் அதை தோண்டி 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 அதில் அந்த ஜோக் இருக்கு பார்த்தா இந்த ஜோக் இருக்கு பார்த்தியா ஹே இதை போனாடி மிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி அந்த படம் வந்து ரசிக்கப்படுறது அவ்வை சண்முகி படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஜோக் ஒன்று வரும் சார் அது வந்து ஜோக்குன்றதை விட அது ஒரு ஒரு பாஸ் பையில் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் அதாவது மீனா வந்து ஒரு சீன்லேருந்து வெளில வருவாங்க டெல்லி கணேஷ் உள்ளேருந்து வெளில வருவார் ஆமாம் பிளாஸ் த்ரீ மக்கு பிளாஸ் த்ரீ தலையில் என்ன பிளாஸ் த்ரீ அப்படின்னு அப்போ ஆமாம் நான் மக்கு பிளாஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பட் ஆனால் அது கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட்டில் வைக்கும் போது நமக்கு சிரி போகுது ஸோ அவ்வை சண்முகி அப்படின்ற இந்த திரைப்படம் எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவ்வை சண்முகி வந்து அவர் ஸ்கிரீன் பிளேலாம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டிசைட் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் போக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ரவிக்குமார் பிளேட் ஏ மேஜர் பார்ட் ஏன்னா ரவிக்குமார் டைரக்டர் அதுக்கு கமல் சார் மெயின் ரோல் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாம் பட் அது அந்த காம்பினேஷன் வந்து பீட்டே பண்ண முடியாது சார் புரியுது ரவிக்குமார் கமல் சார் மோகன் அந்த காம்பினேஷன் வந்து பீட்டே பண்ண முடியாது எக்ஸல் காம்பினேஷன் ரவிக்குமார் சச்ச நைஸ் மேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து அவர் ஸ்கூல் மேட் ரவிக்குமார் ஓகே எனக்கு ஒன் இயர் ஜூனியர் எங்கள் ஸ்கூலில் அண்ட் எங்கள் ஃபேமிலிலாம் ரொம்ப நன்னா அவருக்கு தெரியும் கிரேசி மோகனா பர்சனலாக அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய முறை நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கோம் சச்ச நைஸ் பர்சன் அண்ட் அந்த படம் முடிஞ்சு அந்த அந்த ப்ரிவியூ போய் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஏன்னா ஒரு பொம்பளை வேஷம் போட்டு அவர் நடிக்கிறாரு காலையில் மூன்றரை மணி நாலு மணிக்கெல்லாம் மேக்கப் போட்டுருவாரு மேக்கப் போட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாரையும் வச்சு அதில் பண்ண முடியாது கமல் சூரோட க்ளோஸ் அப்லாம் முதல்ல எடுத்துடணும் அந்த மேக்கப் நல்லா இருக்கும்போது அப்புறம் தான் மிட் ஷாட்ல வைப்பாங்க அவர் நாலு மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் தான் வேலை செய்வார் அதுக்குள்ள ரவிக்குமார் எல்லாத்தையும் அடிச்சு முடிச்சு வேலை வாங்குவார் ரஜினி சாருக்கு வந்து அருணாச்சலம் எழுதி கொடுத்த அனுபவத்தை பத்தி அவரே சொல்லியிருந்தார் நான் வெத்தலை பார்க்க போடும்போது ரஜினி சார் எனக்கு நிகரா உட்காந்து வெத்தலை பார்க்க போட்டார் சார் ரஜினி சார் ராத்திரி போன் பண்ணி அவசரம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமா வந்துச்சு நாளைக்கு நீங்க வந்துருங்க வீட்டுக்கு நம்ம ஒரு படம் பண்றீங்கன்னு மோன் நம்பல யாரும் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு ஏய் 
யார் ஏய் யாருப்பா பேசுறதுன்னா சார் ரஜினி சார் பேசுகிறேன் சார் அப்படின்னா மூணு தடவை சொன்ன பிறகு தான் நம்பினான் ரஜினி சார் அப்போ மோகன் என்ன சொன்னால் சார் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் நான் கமல் சார்கிட்ட போயிட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு நான் வரேன் பிகாஸ் எனக்கு பதினஞ்சு இருபது பணம் கொடுத்து வரவர் நான் உடனே ஓவர் நைட்டு இதை வந்து பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வர முடியாது ஒரு வார்த்தை நான் அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரேன் சார் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் போங்க அப்படின்னு ஓகே அடுத்த நாள் காலையில் மோகன் கமல் சார் மீட் பண்ணுவோம் என்ன ரஜினி படம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு அவர் சார் நல்லா தாராளமாக பண்ணுங்க திருவிழா மாதிரி ரஜினி படங்கிறது ஸோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க உங்கள் மார்க்கை நீங்கள் தனியாக அதில் பண்ணணும் அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைங்க தாராளமாக பண்ணிட்டு வாங்க ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அப்படின்னு அதுதான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த மெக்னானிட்டி இவரும் வந்து கவிந்த கமல் சார் டிக்கெட் சொல்லிட்டு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலை அவரும் நீங்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அலவுட் ரெண்டு பேரும் மோகனுக்கு ரஜினியோட ரொம்ப ஒத்து போச்சு ஏன்னா இந்த ஆன்மீகமும் ஜாஸ்தி உண்டு மோகனுக்கு ஆன்மீகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி மோகனுக்கு ஆன்மீக பைத்தியமே உண்டு ஸோ ரெண்டு பேரும் அதை நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க ட்யூரிங் த ஷூட்டிங் பீரியட் ஓகே மோகனுக்கு இந்த வெத்தரசிகள் ப போடுற பழக்கம் உண்டு மாடியில் போய் அவங்க வீட்டில் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவான் அப்போ வந்து இந்த வெத்தல பீச்சு துப்பணும் இல்லை இவன் என்ன பண்ணுவான் கீழே இறங்கி போயிட்டு வெளில போயிட்டு ரோட்டில் போய் தூக்கிட்டு வருவான் அதே ஒரு வாட்டி நீங்கள் போயிட்டு வரது இவ்வளோ லேட் ஆகுது அந்த இல்லை சார் கீழே போயிட்டு ரோடு எண்டில் போய் தூக்கிட்டு வந்தேன் பாத்ரூம் இருக்கு துப்ப வேண்டியதானே இல்லை சார் உங்கள் வீடு பாத்ரூம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் அங்கே போய் நான் எப்படி சார் துப்புறது அல்ல பெண்ணா உங்களுக்கு பிரச்சனை வெத்தலை சேர்ந்து தானே நானும் உங்களோட போடுறேன் வாங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெத்தலை அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் அவர் வெத்தலை சேர் போட்டார் மோனோட அந்த அளவுக்கு மோனை ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சோனில் வச்சார் ஒரு நியூ ஏஜ் ட்ரெண்டுக்கும் வந்து பிடிக்கக்கூடிய ஒரு படம்னா வசூல்ராஜ் எம்பிபிஎஸ் ஆமாம் மோகன் அதில் உட்காந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த ஹிந்தி டைலாக் பேசிக்காக இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி நகைச்சுவை போகணும் இல்லை அந்த நகைச்சுவை நிறைய அதில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அந்த பர்டிகுலர் ரோல் அவன் பண்ணானே அந்த ரோல் வந்து என்னதான் பண்ண சொல்லி சார்னு சொன்னாரு ஆமாம் என்ன பண்ண சொல்லி சொன்னாரு எங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து அமெரிக்கன் டூர் இருந்தது நாடகம் ஸோ மோகன் இல்லாமல் கூட பண்ண முடியும் பட்டு மோகன் அல்டிமேட்லி ஹிட் இட் பட் அமெரிக்காவும் வந்தா ஓகே ஆக்சுவலாக ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஷூட்டிங் கொஞ்சம் தள்ளி போய் அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தது தான் ஆரம்பிச்சிருந்தது ஓகே ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க பாலாஜி இல்லைனா மோகன் பண்ணட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொன்னேன் பட் மோகன் டிட் தட் ரூல் ஓகே மோகனுக்கு மிகப்பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்த படம் அது நடந்திருக்கலாமோ ஒருவேளை அந்த ஒரு ரீயூனியன் கேங் அந்த ஒரு ஐங்குறுந்தாடிகள் வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது அதை பத்தி என்னைக்காவது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கா பஞ்சதந்திரம் டூனு ஏதாவது ஒண்ணு எழுதணும் அப்படின்னு அது அப்ப வந்து அதை பத்தி ஒன்னும் ஷேர் பண்ணல பட் இதெல்லாம் டெஸ்டினி சார் இட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் இப்ப கூட சமீபத்துல ஜெயராமன் ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருந்தாரு எப்படி பண்ண முடியும் மோகன் அங்க இருக்காரே அப்படின்னு அவரு ஜெயராமன் ஸோ அது வந்து உண்மை சொல்ல மோகன் அங்க இல்ல சார் இங்க இருக்காரு எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்காரு எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்ட் எனக்கு என்னடா சமக் பெயின் தானே ஏன் கவலைப்படுற எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீ வீட்டுக்கு வா அப்படின்னா சரி நான் பார்த்தில் கோவிலில் திரும்பி வந்தேன் ஏழர ஏழை முக்காலுக்கு வந்தேன் ஏட் சிம்பியர் ஸ்டமக் பெயின் நான் சொன்னேன் சரி இரு நான் டாக்டர் கேட்டுருந்தேன் அப்படின்னு டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் டாக்டர் தான் பத்து மணிக்கு வாங்க நீங்கள் நம்ம சும்மா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி வேணாம் பார்த்துடலாம் ஸ்டமக்கை அப்படின்னாரு எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஒரு ஒம்பது ஒம்பதே கால் இருக்கும் ஏட் சிம்பியர் ஸ்டமக் பெயின் போய் சாப்பிட்டா சரியா சாப்பிட்ற வயத்தில் ஒன்றும் இல்லை போட்டிருக்கண்ட சாப்பிட்டா அப்போ லைட்டாக வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருந்தது நான் சொன்னேன் நீ கவலைப்பட நான் போயிட்டு நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் பத்து மணிக்கு நம்ம டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிடலாம் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் நான் வீட்டுக்கு போய் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணான் பத்து மணிக்கு ரொம்ப கேஸ்பிங் என்னால் மூச்சு விட முடியல வர முடியுமா அப்படின்னா எனக்கு 
வந்தா ஆல்மோஸ்ட் அவனால் மூச்சு விடவே முடியல தென் ஐ டூக் மின் சைட் மை கார் நாங்கள் கிளம்பி நேராக காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அதுதான் இம்மிடியட்லி பக்கத்தில் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில் இருக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட போகும்போது அப்படி குறிஞ்சு அப்படி பண்ணா உள்ள போனோம் இறங்கி நடந்து தான் உள்ள அந்த வீல் சேர்ல ஏறி உட்காந்தான் பட் போய் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல இருபது நிமிஷம் டோட்டலி எல்லாமே ஒரு மிரக்கல் மாதிரி நடந்தது அப்படியே ஜஸ்ட் அந்த சுவிட் ஆஃப் பண்ணா லைட் அடையுமே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஒரு அது மாதிரி ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு டைம் வந்து இருக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட கஷ்டம் பிகாஸ் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க மோகனும் பாலாஜி வந்து ராமலக்ஷ்மணர் மாதிரி எங்கே போனாலும் ஒன்றா இருக்காங்க பிகாஸ் அவன் நிறைய நாடகத்துக்கெலாம் வந்தால் கூட ஐ வில் நாட் கோன் சிட் அந்த ஸ்டேஜ் மோகன் தான் மேடையில் இருப்பார் பட் இருந்தாலும் என்னை பற்றி மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டான் மேடையில் அந்த அளவுக்கு ஒரு என் பேரில் ஆஸ் அ பிரதரும் அஃபெக்ஷன் உண்டு ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டு என்கிட்ட ஒரு அவனுக்கு இது உண்டு ஸோ எல்லோரும் ராமலக்ஷ்மணர் மாதிரி ராமலக்ஷ்மணர் மாதிரி பாரு நான் அன்றைக்கி அதான் சொன்னேன் அந்த பர்டிகுலர் டே மட்டும் ஹீ டுக் மீ ஆஸ் அ லக்ஷ்மணா டு சிமெட்ரி அங்கே காட்டுக்கு போயிட்டு என்னை திரும்பி பரதனா அமிச்சிட்டான் வீட்டுக்கு அவன் லக்ஷ்மணனா என்னை திரும்பி கூட்டிகிட்டு போகல என்னை வீட்டுக்கு பரதனா அமிச்சிட்டான் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு வருஷம் ஒன்றா இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒய்ஃபோட கூட அப்படி இருக்க மாட்டோம் அம்மாவோட கூட அப்படி இருக்க மாட்டோம் அப்பாவோட கூட அப்படி இருக்க மாட்டோம் நானும் ஒன்றும் அப்படி இருந்தோம் ஒரு அமெரிக்கான்னு எடுத்துகிட்டா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஒன்றா ஒரே காரு ஒரே ஃப்ளைட்டு அந்த மாதிரி நாடகம்னு எடுத்துகிட்டா கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஷோ போட்டிருக்கோம் எத்தனை சந்தோஷமான விஷயங்கள் இருக்கும் எவ்வளோ மனசு கஷ்டமான விஷயங்கள் இருக்கும் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அனக்டோட்ஸு எத்தனை பேரை சந்திச்சுருக்கோம் லைஃப்பில் இதெல்லாம் அப்படியே லிட்டரலாக அவங்க நான் வந்தேன் நான் வந்து ஐ வாஸ் டோட்டலி அப்செட் அவன் இறந்து போகிறான் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு ஒம்பதரை பத்து மணிக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் மோகன் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க நான் ஐ வென் பேக் டு மை ஹோம் யாருமே கிடையாது நான் ஒருத்தன் தான் ஒரு பத்து மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ஐ ஜஸ்ட் கிரைட் லைக் எனி திங் ஐ ஜஸ்ட் கிரைட் ஒரு மணிக்கு டிசைட் பண்ணேன் நோ இனிமேல் நாம் அழக்கூடாது வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் அவரோட லெகசியை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கு என்ன போடுமோ அதை நம்ம பண்ணணும் இனிமேல் அழக்கூடாது கார்த்தால வந்த உடனே ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் ஐ நெவர் கிரை ஒரு பொட்டு கூட நான் மார்னிங் அழலை ஐ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் கடைசி வரைக்கும் கிரிமேஷன் முடியிற வரைக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் லாஸ் கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனையோ பேர் இழந்திருக்கேன் பட் இது வந்து என்னுடைய கடவுளை இழக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு தருணம் அண்ட் சமீபத்தில் அவங்களோட மனைவியும் உங்களோட அவங்களும் இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ தொடர்ந்து இந்த லாஸ் அப்படின்றத விட கண்டிப்பாக உங்களுக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக ஒரு எல்டர்லி சப்போர்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கும் ஸோ அவங்களோட லாஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு உங்கள் வாழ்க்கையில் எது நடக்கணுமோ அது இங்கே எழுதி பை பர்த்தே வந்தாச்சு சத்தியமாக நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் அதை மறக்க முடியாது அங்கே மேலே ஒரு ஆள் பெருசாக அங்கே உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு நம்மளை ஏக்கின்னு இருக்கோம் அது நீங்கள் ராமரும் சுருங்க கிருஷ்ணனும் சுருங்க அல்லாலும் சுருங்க ஜீசஸ் சுருங்க என்ன வேணால் இருக்கலாம் பட் அவன் உட்காந்து அந்த மிஷின் அப்படி ஆட்டிகிட்ருக்கான் அது பிரகாரம் தான் நம்ம நடந்துகிட்ருக்கோம் நம்ம உட்காந்து இது அழுது அழுது புலம்பினாலும் திரும்பி மாண்டவர் திரும்பி வரப்போகிறது இல்லை இல்லையா கண்ணதாசனோட ஒரு லாஸ் இருக்க முடியுமா பாலச்சந்திரோட ஒரு லாஸ் இருக்க முடியுமா நாகேஷோட ஒரு லாஸ் இருக்க முடியுமா பத்மினி சிவாஜி கணேசன் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஃபீல்டில் எத்தனை லெஜண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி இது ஒன்று நம்ம வி ஹேவ் டு டேக் இட்ஸ் நமக்குன்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ ஒய் மீ ஏன் எனக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களே என்னையே இந்த மாதிரி கடவுள் பழி வாங்குறான் அப்படின்னு நான் அவன் நினைப்போம் அப்படி இல்லை உனக்கும் உண்டு எல்லாருக்கும் இந்த கர்மாங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டு கர்மாவை யாராலையும் மாற்ற முடியாது ஓகே கண்டிப்பாக இந்த இந்த நேர்காணலை வந்து நான் கிரேசி மோன் சாரோட வேர்டிங்லேருந்தே முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதாவது வந்து காமெடி இஸ் அ சீரியஸ் பிஸ்னஸ் அதே மாதிரி வந்து அவருக்கு சீரியஸாக இருக்கவே பிடிக்காது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீக்கிரட்டான விஷயம் அது சீக்கிரட்னே இருக்கட்டும் இது வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இந்த நேர்காணலில் இந்த இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீங்களும் அவரும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபன்னான விஷயம்
அது டவல் மாதிரி இருக்காது அது ஒரு கண்டல் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கண்டல ஒரு கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவான் எங்கே போனாலும் நாங்கள் சாக்ரமெண்ட்டோன்னு சான் பிரான்சிஸ்கோ பக்கத்தில் ஒரு ஊர் ஒரு சான் பிரான்சிஸ்கோவில் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் அங்கே நாடகம் போடுறோம் நைட்டு நாடகம் முடிச்சுட்டு காலையில் அங்கேருந்து கிளம்புறோம் நாங்கள் வி ஆர் கம்மிங் பேக் டு சான் பிரான்சிஸ்கோ இந்த டவல் அவங்க வீட்லேயே வச்சுட்டோம் ஸோ மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு வந்து ஹோட்டல் ரூமில் வந்து திறக்கிறான் டவல் காணும் அவனுக்கு ஒரே நொந்து போயிட்டான் வீரன் அது டவல் காணும் சபாக ஆளுங்களாம் சொன்னாங்க சார் விடுங்க சார் டவல் தானே சார் அஞ்சு டர்க்கி டவல் தானே சார் உங்களுக்கு யோ அது இருந்தால் நாடகம் சரியாக போகாது யார் இது இல்லைனா நாடகம் போகாது அப்படின்ட்டான் அவங்களுக்கு டென்ஷனாக போச்சு ஐயோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அது கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டான் இங்கேருந்து ரெண்டு பேர் காரில் போய் அங்கேருந்து டவல் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பேர் காரில் வந்து டவுடூரில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க டவலை இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் அதெல்லாம் போடுவாங்களே இந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த டவல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க சாயங்காலம் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்த அப்புறம் தான் நாடகம் ஆரம்பித்தோம் அதை இன்ட்ரோல் போது மோகன் கேஷ் பண்ணலாம் அன்னைக்கு சாக்லேட் கிருஷ்ணா மோகன் கிருஷ்ணா நினைப்பேன் எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு அவல் கொடுப்பாங்க இவங்க டவல் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய சில விஷயங்களையும் சில பிடிவாதங்களையும் நகைச்சுவையாக மாற்றிடுவோம் அதுதான் மோகனோட கிரேட்னஸ் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்னோடய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் பதில் சொன்னதுக்கு அண்ட் கிரேசி மோகன் சார் சொன்ன மாதிரியே கேள்வி கேட்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்னோடய கேள்விகள் பதில் சொல்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் சொல்லி பார்க்க தெரியும் பாடிண்டே ஆடுவாளோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் இந்த ஒரு இன்டர்வியூ ரொம்ப லைவ்லியாக கொண்டு போனது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் நவநீதன் வந்து எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அதனால எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது பிகாஸ் ஒருத்தர் வந்து கேட்கும்போது எதுவுமே தெரியாம எம்டியா கேட்கும் போது நமக்கு என்ன பதில் சொல்றதே தெரியாது நீங்க அழகா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் படங்கள் நாடகங்கள் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்க சோ அதனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது இது பேசுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ வெரி மச் கலாட்டா யூடியூப் சேனல் ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்